നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിസ് അഥവാ കഴുത്ത് വേദന ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ഏസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോ സർജനും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ മിനിമൽ ആക്സിസ് സ്പൈൻ സർജറി ഡോക്ടർ അനൂപ് നരേന്ദ്രൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിസ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാം സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടൈലോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്പൈന് കഴുത്തിൻ്റെ കശേരുകൾക്കും നാടികൾക്കും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസാണ് അതായത് കാലക്രമേണ നമ്മളെ തേയ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എല്ലുകൾക്കും അതിലെ കശേരുകൾക്കും അതിലെ ലിഗമെൻസിനും നേവുകൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡീജനറേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ എന്ത് തരം ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പറ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു തലയിൽ ഒരുപാട് ഭാരം ചുമക്കുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പുതിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇംപ്രോപ്പർ ശരിയായ രീതിയിൽ കഴുത്ത് വയ്ക്കാത്തതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൂടുതൽ കഴുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തിരി നേരം കുരിഞ്ഞിരുന്ന് വായിക്കുക ഒത്തിരി നേരം മുകളിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക ഒത്തിരി നേരം ടി വി കാണുക കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഈ ഈ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രായക്കാരിൽ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ടോ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് ആകുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡീജനറേറ്റീവ് സ്പൈൻ ഡിസീസ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലും ഞങ്ങളെ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ആളുകൾ കൂടുതലും മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കഴുത്ത് വേദനയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹരിദാസ് പിന്നെ ഞാൻ ഇടക്ക് ഈ തലയില് മറ്റും എന്റെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടേ അപ്പൊ അതെടുത്താൽ അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇത് കാര്യമായിട്ട് വേദന വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കുറെ മരുന്ന് കഴിച്ചു ഓരോ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചു പക്ഷെ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ വരുന്നു ഒരുപാട് ഭാരം ചുമക്കുന്ന ആളാണോ ഒരുപാട് ഭാരം തലയില് പോർട്ടർ അങ്ങനത്തെ വല്ല ജോലിയാണോ തല അല്ലെ റേറായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കിലോ എടുത്തു ശരി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വയസ്സ് എത്രയും ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് കഴുത്തിന്റെ വേദന മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ വേദന കയ്യിലോട്ടും കാലിലോട്ടും ഒക്കെ വേദന പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ടോ എന്തായാലും യൂഷ്വലി എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കർ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആ വേദന കഴുത്തിന് മാത്രമല്ല കയ്യിലോട്ടൊക്കെ വേദന പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും എക്സ്റേ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു മറ്റേ ഓർത്തോ വിഭാഗത്തിൽ കാണിച്ചിട്ട് രക്ഷകൾ ചെയ്തതാണ് ആ അതിനുശേഷം പിന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രം കുറയും പിന്നെയും വരും അല്ലേ ആ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വേദന വരുമ്പോൾ മരുന്ന് കഴിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്നാലും വരൂല പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്റേയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടോളണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി എം ആർ ഐസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ എം ആർ ഐസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ സുഷുമ്ന നാടിക്കോ അല്ലെ ഞരമ്പുകൾക്കോ വല്ല തേമാനം എന്തോ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് അതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് പിടിക്കുക കഴുത്തിനുള്ള പേശികൾക്ക് ബലം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അവിടുത്തെ നീർക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയും അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ
കോള് കട്ട് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്നത് സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് അതായത് ഒരു ഒരു വശത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി മറ്റേ വശം വരെയാണ് അതായത് തുടക്കത്തിൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ള കഴുത്ത് വേദന ഈ കഴുത്ത് വേദന എല്ലാ കഴുത്ത് വേദനയും സ്പോണ്ടലോസിസ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഈ സ്പോണ്ടലോസിസ് നമ്മളെ കഴുത്തിൻ്റെ പേശികൾക്കുള്ള വിലക്കുറവ് കാരണം കഴുത്തിൻ്റെ തലയുടെയൊക്കെ ഭാരം കാരണം ഉണ്ടാകുന്നു അത് താങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പേശികൾക്കുള്ള നിർത്താത്ത കഴുത്ത് വേദന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രം കുറയുക അതാണ് ഒരു കോമണ കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണം അതാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് കഴുത്ത് വേദന കയ്യിലോട്ട് രണ്ട് കയ്യിലോട്ടേക്കും വരിക ഏതെങ്കിലും ഒരു കൈ വശത്തോട്ടൊക്കെ വരിക അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം അത് ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ്റെ തുടക്കമാണ് അത് അപ്പം ആ അതിന് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് റാഡിക്കുലോ പൊതിയുന്നു അതായത് ഒരു ഞരമ്പിന് ഒരു പ്രഷർ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്ക ലക്ഷണങ്ങൾ അത് കഴി കൂടാതെ ഈ ഞരമ്പുകൾക്ക് കൂടാതെ നടുവിൽ സുഷുമ്ന നാടിയിൽ മൂന്ന് പ്രഷർ വരുമ്പോഴത്തേനും കാലിനൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് പോലെ തോന്നും ഭയങ്കര പിടുത്തം പോലെ തോന്നും പിന്നെ നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ബലക്കുറവ് മൂത്രം അറിയാതെ പോവുക ഇത് ഈ വക വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ സാർ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പാലാ മുട്ടോലിൽ നിന്ന് ഒരു ബെന്നിയാണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ബെന്നി ഓക്കേ പറയൂ സാറേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാരിക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫാരിക്ക് പെടലിക്ക് ഒരു വേദനയുണ്ട് പകച്ചു നാളായി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ മുഴയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊരു തടിപ്പ് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് എവിടെ തടിപ്പ് പോലെ ഈ പെടലിയുടെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അത് വേദന ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തലവട്ടിലുണ്ട് എപ്പോഴുവേ എത്ര വയസ്സായി ഭാര്യക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കഴുത്ത് വേദന എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 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 രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കൂടി കൂടി വരാണോ ആ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ അടുപ്പിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് ആരെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു എന്തെങ്കിലും ചികിത്സകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിനു വേണ്ടി കാണിച്ചില്ല പിന്നെ ഈ കാലിന് ഉപ്പൂറ്റിക്കകത്ത് എന്തോ ഒരു ചെറിയ അസ്ഥി വളരുന്നുണ്ടെന്ന് നാളെ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വല്ലോ ഇതാണോ അതും ഈ സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടൈലോസിസ് ആയിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ബന്ധമില്ല കാല് പൂച്ചി അവിടെ ഉള്ള വേദന എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ തന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടൈലോസിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കഴുത്ത് വേദന അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൈയിലേക്ക് വേദന പോകുന്ന പോലെ തോന്നുക സാധനങ്ങൾ പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരെ തോന്നുക ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത്തരം ഇത്തരം ഏർലി സ്റ്റേജസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല കഴുത്തിനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എണീക്കുമ്പോഴാണ്ട് അത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ ഈ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ പെടലിക്ക് വേദനയായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് നല്ലോണം നോക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ അടുത്തുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഗുളികൾ തരാറുണ്ട് ഗുളികൊക്കെ തരുമ്പോൾ അത് മാറാറുണ്ട് സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് അതുപോലെ അതൊരു അസുഖത്തിന്റെ ഇതാണ് പ്രായം മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴ് അപ്പൊ ഈ പ്രായം അനുസരിച്ച് തേയ്മാനം കൊണ്ടൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഓയിൻമെന്റ് ഒക്കെ ഇടാറുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ഓക്കെ എല്ലാ രോഗികളുടെ അടുത്തും നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇതൊരു തീരാ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു മിനിമം എക്സ്റേ എങ്കിലും കഴുത്തിന് എടുത്തിരിക്കണം മറ്റ് ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മിനിമം ഒരു എക്സ്റേ എങ്കിലും വേണം എക്സ്റേയിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോണ്ടൈലോസിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത് കൂടാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു എം ആർ ഐ എടുത്തത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അത് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസാണ് ഇതിനൊരു ക്യൂർ ഇല്ല ഇതിന് ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ കാരണം അത് ഒത്തിരി പ്രോഗ്ര
ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ആണ് മറ്റെന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാണ് സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് ആണ് ശരിക്കും അത് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോഷൻ അതായത് നമുക്ക് ജനിതകമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ കാരണമാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോസ് അതായത് ഇത്തം ചില ആൾക്കാർ ഇത്തരം ഡിസി ജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് ഓഫ് ദ സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴുത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്പൈൻ മോഡൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ വശമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇടുപ്പല്ലിൻ്റെയും ലംബാർ വട്ടിപ്പുറാന്ന് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ നട്ടലുകൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഡീജനറേഷൻ വരാം അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഈ ഊരഭാഗത്തും ഡീജനറേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഷൻ ഉള്ളത് ഈ ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ സമയം മോഷനുള്ള സാധനങ്ങളിൽ വേറെ ടയർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ചില ആളുകൾക്ക് അത് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ടൊബാക്കോ സ്മോക്കിംഗ് പിന്നെ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പം കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എപ്പോഴും കണ്ണിൻ്റെ ലെവലിലുള്ള ലെവലിലേ നോക്കാവുള്ളൂ ഒത്തിരി നേരം മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ നോക്കിയിരിക്കരുത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മളൊരു ഒരു വശത്തേക്ക് തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കഴുത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്ട്രീം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ നെക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അതൊരു വ്യായാമമല്ല അത് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഈ ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കശേരികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ ഒരു ജെല്ലി പോലത്തെ കാണാം ഇതിനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഡിസ്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതൊരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കണ്ടെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണ് വാട്ടറാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക മെറ്റീരിയൽ കാണാം വാട്ടറിനെ ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കും കാലക്രമേണ ഡീജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പോകും അത് പോകുന്നതോടെ അവിടെ വേറെ ടയർ വരും നമ്മളെ വെയ്റ്റ് ബാരിങ്ങൊക്കെ തകരാറാവും അപ്പോഴാണ് ഈ ഞരമ്പുകൾക്കും ഈ കാണുന്നത് ഞരമ്പുകളാണ് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ഞരമ്പുകൾ സ്പൈൻ്റെ മുകളിൽ മുതൽ താഴെ വരെയുണ്ട് ഈ ഞരമ്പുകൾക്ക് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് പ്രഷർ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ബോൺ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ബോഡിയുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ബാരിങ് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബോഡി തന്നെ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നതാണ് അതിന് ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം പ്രഷർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞരമ്പുകൾക്കൊക്കെ ക്ഷീണം സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഉള്ളി കൂടെയാണ് നമ്മൾ സുഷുമ്ന നാടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഞരമ്പുകൾക്ക് പ്രഷർ വരുമ്പം ആ പ്രത്യേക ഞരമ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മസിലുകൾക്കുള്ള വീക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് തരിപ്പ് വരാം രണ്ടാമത്തത് നടുക്കാണ് പ്രഷർ വരുന്നതെങ്കിൽ നേരെ സുഷുമ്ന നാടിയാണ് അത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയ കണ്ടീഷനാണ് പക്ഷേ അത് ഒട്ടും അൺകോമൺ അല്ല ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കാലുകൾക്കും കൈകൾക്കും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിക്കാമോ കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തലയുടെ ഏത് ഭാഷത്തെ വേദനിക്കുന്ന പുറകിലാണോ മുന്നിലാണോ ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പോ മറ്റേ ഈ വേദനക്ക് പരടി ഭയങ്കര കടത്തിലാ പരടി കടച്ചൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഭയങ്കര കടത്തിലാ അത് ഒരു മൈഗ്രൈൻ വേരിയൻ്റ് ആണ് സാധാരണ ഗതി പക്ഷേ സ്പെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടൈലോസിൻ്റെ തലവേദന സാധാരണ ഗതിയിൽ തലയുടെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് വരാറില്ല ഇതുപോലെ തലയുടെ ഈ ഈ വശത്താണ് ഇത് നമ്മുടെ തലയുടെ പുറക് വശമാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സ്പോണ്ടൈലോസിസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയുടെ പുറക് വശത്താണ് വേദന വരുന്നത് അത് സബോക്സിഡിക്കൽ മൈഗ്രൈൻ പോലെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പെടലി വേദന മൈഗ്രൈൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നത് മൈഗ്രൈൻ്റെ ഒപ്പം അസോസിയേറ്റഡ് ഒത്തിരി ആയിട്ട് വരാം അത് സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടൈലോസിസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അത് കൂടുതൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ അവ എന്താ
സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല അതിന് കർവച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ കർവച്ചറൊക്കെ നേരെയാവും അതൊക്കെയാണ് നേരെ നേരത്തെ കാണുന്നത് ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിന് വ്യത്യാസം വരും ഈ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഈ സർഫസൊക്കെ ഇറഗുലറായിട്ട് മാറും ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എക്സ്റേയിൽ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഒരു എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം അത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഭാവിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചികിത്സിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഇതൊരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്രോച്ചാണ് ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റും ന്യൂറോ സർജനും ഒരു ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേണം അവരുടെ പാർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കോളുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ രാജേഷ് മട്ടന്നൂർ നിന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ രാജേഷ് അതായത് എനിക്ക് ഒരു ആറു മാസമായിട്ട് ഇപ്പം കഴിച്ചു വരുന്നതാണേ അപ്പം ഡോക്ടർ ഞാൻ എക്സ്റേയിൽ എടുത്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എക്സ്റേയിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗുളികയോ മരുന്നെല്ലാം കുടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു മാറ്റമേ ഉള്ളൂ എത്ര എടുത്തിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് രാജേഷിന്റെ വയസ്സ് എത്രയേ എനിക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ജോലി എന്താ ജോലി ഞാൻ ടൈൽസിന് വന്നിരുന്നു ടൈൽസിൻ്റെ പണി സാധാരണഗതിയിൽ സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടൈലോസിസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ താരതമ്യം തോന്നുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ നെക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയും കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ജോലി പ്രകാരം നമ്മൾ ഒത്തിരി നെക്കിന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏർലി മെക്കാനിക്കൽ നെക്ക് അത് നമ്മൾ മസിലിന് ഒത്തിരി സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾക്ക് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഴുത്തിന് വ്യക്തമായും കൃത്യമായും ഉള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് എത്ര കാലം ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോ അത്രയും കാലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിലൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മുടെ ജോലിയിലെ രീതികളും നമ്മൾ കിടക്കാനും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് കഴിയുന്നതും തലയണ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് ഒത്തിരി കട്ടിയുള്ള തലയണ അത്ര തലയണകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എപ്പോഴും കഴുത്തിന് നല്ലത് രണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തിക്നെസ്സിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പില്ല് വയ്ക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരിക്കലും കമിഴ്ന്ന് കിടന്നുറങ്ങരുത് അതാണ് സ്പൈനിന് ഏറ്റവും ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് കമിഴ്ന്ന് കിടന്നുറങ്ങരുത് ഒന്നുകിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വശം ചേർന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരിക്കലും കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങളാണ് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെയധികം ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് വ്യായാമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ കഴുത്തിനുള്ള മിക്ക നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴുത്ത് വേദന വരുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ മസിലിനും നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ബൈസെപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ കഷേരുക്കൾക്ക് സ്വർപ്പേശികൾക്ക് ബലം വയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ള നമ്മുടെ തലയും ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം പോകുമ്പോഴാണ് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം സ്ട്രെയിൻ വരും അതുകൊണ്ട് വേദനകൾ വരുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യായാമം തുടങ്ങും തേയ്മാനത്തിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ ഈ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ മസിലുകൾക്കും പേശികൾക്കും ഒക്കെയുള്ള സപ്പോർട്ട് വീക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ വക തേയ്മാനങ്ങൾ അതായത് നമ്മളെ നോർമൽ വെയ്റ്റ് ബാരിങ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഡിസ്കിലൊന്നും ശരിക്കുള്ള വെയ്റ്റ് ശരിക്ക് വരാതെ അവ മറ്റ് പശങ്ങളിലൊക്കെ വെയ്റ്റ് ബാരിങ് വരുമ്പോൾ ആണ് ഈ ഡീജനറേഷനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അസുഖം ഒരിക്കലും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ല അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ ഡീജനറേഷൻ ഞാൻ തുടക്കത
ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിൻ്റെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ചികിത്സാ രീതിയും കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജിക്കൽ അല്ലാത്ത ചികിത്സകൾ അതിന് നമുക്ക് മസാജിങ്ങും പെയിൻ ഇതുപോലെ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഇടാം ചില ആൾക്കാർ കോളർ ഇടുന്നതാണ് കാണാം പക്ഷേ അത് ഇത്ര കോമൺ അല്ല ഇപ്പം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റഡീസിലെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് സെർവൈക്കൽ കോളർ കോളർ ഇടുന്നത് കഴുത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല അതൊരു ഷോർട്ട് ടേം പീരീഡിൽ മാത്രമേ കോളർ ഇടാവുള്ളൂ മാക്സിമം പോയാൽ ഒരാഴ്ച അഗെയിൻ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോളർ ഒത്തിരി കാലം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിൻ്റെ പേശികൾക്ക് ബലക്കുറവ് വരും വീണ്ടും അത് ഡീജനറേഷനും സ്പോണ്ടലോസിസും കൂട്ടുകയുള്ളൂ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമയിലും ഈ വഴിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ കാണാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കോളർ കഴുത്തിൽ വെച്ച് അത് ഒരിക്കലും നല്ലൊരു കാര്യമല്ല ഒരു ചെറിയ പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആ പെയിൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കോളർ ഇടുക അല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് ഒഴിവാക്കി മറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികളിലോട്ട് പോകണം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വല്ലാതെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അനാൽജസിക്സ് കഴിച്ച് കുറയ്ക്കാം ഹോട്ട് ഫോമൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാം ഇൻഡർഫറൻഷ്യൽ തെറാപ്പി ഇൻഫ്രാ റെഡ് തെറാപ്പി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ കാരണം പിന്നെ ലോക്കൽ സ്റ്റിറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴുത്തിന് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളാണ് കയ്യിലേക്ക് തരിപ്പ് വരിക കാലിലേക്ക് തരിപ്പ് വരിക അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമ്മളുടെ ഞരമ്പുകൾക്കും സുഷുമ്ന നാടിക്കും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലൊരു ശതമാനം സർജറി തന്നെ ചെന്ന് കലാശിക്കാറുണ്ട് സമയോടെ പൂർണ്ണമായി സർവൈക്കൽ സ്പോൺഡ് ലോസസ് അതിനുള്ള ചികിത്സയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു തന്നതിന് നന്